agree. Thank you. You light off your setup. Good morning, everyone. Everyone is feeling sleepy. Good morning, everyone. Professor uh, Answer Jainli, how many of you are proficient in English? Hands raised. Uh, proficient under that. Uh, you will be mad at how I am speaking in English. You feel that you will be able to speak like that, write like that. Allah and the man under our hand raised Jainli. Be honest, Jainli. It is an internal platform. A common layer. Maybe around 10 percent. Manu. Nelpiche is the English medium, but conversationally, man, English to English, the confident is the So, this is an uh, assumption that we have to do and then we have to do it. And we have to do it. This is an important point. We have to do it in the politics of the world. We have to do it in the world. We have to do it in the world. We have to do it in the world. We have to do the mode of instruction in Eva Shura Vandali Pillar Ki Atla impact on the Navy me who Chala discuss just on that and especially if you pre-primary, primary education you know, during the round and you have to talk about it the answer is that Eva Shura Vandali is not the same because even if you choose the internet Pillar Ki Telugu Rider Radu English Rider Radu as the Amy Rider Radu Malki Chagadam Radu under the end of the colloquial usage of language Matra and Telsu and the other word of control to tell you better than Telugu Sarika actually to be honest Manipal came in we have a lot of people who are proficient to come out of the Naru they ain't low on the echo part of some body in Charu so that is a very very worrying trend and then you know the children will name other great person now Malay itu kucing apa tu? Mungkin malah jus tu nama. Jadi pun nak kira ni complain raya ni ente pelalu. Yang orang 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 English baru kucing orang. Orang last tak English tu. Dan terus next tu anda mandi. Aiyi mungkin kopi paste saya petas tu. So anda mandi lo ye orang orang ni nak ceri kucing beri ke ras tu ni nak beri ke ras tu reply jas tu. Kami tu anda mandi reply je. And reply je saya pun appreciate jas tu. Please tu sangat ke ras tu nara bawa. So, anda dah ada nombor di awal pasti. So, nama tu macam mana? Ia tu jo, ini topik guru ini macam mana? Ada orang dari Krishna Reddy garu, mana cahala sahaja ini cewa mana tu? Ente, mana ini kau just scratching the surface Krishna Reddy garu, ini tu, ini kau mana jayal sini kau cahala cahala orang tu. I am not happy, not happy at all. And, dan ki, ini okar ni blame je dan ini tu, cahala cahala ini bandul orang tu. Anda mungkin hendak juga tentang ni, tapi kalau ini tuan guru ini mungkin kalau kami statistik sebab mana kita ini macam tu, mungkin perlu student sana. My average fees of two to two and a half lakhs macam ni orang tu. Majority school sekitar, I'm assuming ni average fees of the twenty to forty thousand orang tu dah tengok ni. So it's not easy. Our fees to my average teacher salary, assistant professor to Full professor average is good. Mark who about 1.4, 1.3 lakhs of the per month salary. What they are paying the faculty members. I got from the Valky insurance here. And the end of your opinion one day, as the Ruthie local key, our of down group now, our of down group now. We were asking that it's not to convey the law, concern on teacher legal star. We recommend the Astana do one day, Sibur Kasapada. Teacher ke mana? Teacher ke mana? Asalnya tu, private itu juga undi antar. Yang tempat private itu juga yang di antar. Teach nanti. Jarangnya jadi tuan dah mami. Iru, ada tu, ceri cukup yang tu bawa istana tu, ni, atau murni atau santer bawa lawan kita pernah jadi. So, ini first class lo, samajan lo maral. Minu, katun lo ma, televisyen parti lo, MNC ke lepas ceri jira jari, no teacher gora, election di kalangan jari. Nain tu, debate lo mantra itu lo gora. This is the point. In the society, 
మనం ఎవరికి ఎక్కువ గుర్తింపిస్తున్నాము ఎవరికి ఎవరికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నాము దాన్ని బట్టి సమాజం ఎట్లా ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది మన సమాజంలో మనం ఎవరికి ఇస్తున్నామండి విలువ టీచర్కి ఇస్తున్నామా ఎవరికి ఇస్తున్నా రాజకీయ నాయకులకి ఇస్తున్నాం అలాంటి వాళ్ళకి అది కూడా పదవిలో ఉంటే లేకపోతే ఉంటుంది హీరోలకి ఇస్తున్నాము డబ్బులు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము కానీ టీచర్ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం గుర్తింపు ఎవరట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి ఇస్తున్నాము ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పోలీసు వాళ్ళ చేతిలో పవర్ ఉంది కాబట్టి దే మే హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ పవర్ కానీ మీకున్నంత పవర్ వాళ్ళకి లేదు అది మీరు గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఎవరితో అయినా ఇంట్రాక్షన్ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉంటుంది అండి మీరు ఒక బాబుతోనో పాత్రతోనో మీరు ఎన్నో సంవత్సరాలు కలిసి ఉంటారు మీరు మీరు ఇంకా ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళ మీద కానీ మనకి ఆత్మగౌరవం లేనప్పుడు మనకి మన మీద మనం చేసే వృత్తి మీద ఒక గౌరవం లేనప్పుడు మనమే మనని కించిపరిచే విధంగా ఆలోచించినప్పుడు అది ఒక నెగిటివ్ లుక్ లాగా తయారవుతుంది ఇవాళ నేను అది ఎక్కువ చూస్తున్నాను మీలో ఎంతమంది కోరుకుని టీచర్ వృత్తిలో వచ్చారు అంటే డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా నేను టీచింగ్ చేస్తాను అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు నిజంగా చెప్పండి అండి నిజంగా అంటే మీకు రివర్స్ చెప్తాం మీకు జీతం కంటే ఆపేస్తాం ఆయన టీచింగ్ ఎంతమంది చేస్తారు మీరు మీ కరెస్పాండెంట్స్ అందరూ ముందు ఉన్నారు వాళ్ళు ఫోటోలు చేసుకుని జీతం కూడా ఆపేస్తాం చాలా మంది రేజ్ చేస్తున్నారు నిజంగా మీరు రేజ్ చేస్తున్నారు అనేది మీ మనస్సాక్షులు చూసుకోండి ఇవాళ రేజ్ చేయడానికి చేశారు ఆనెస్ట్లీ మా గీతంలో మాట్లాడుతుంటే డబ్బుల కోసం చేసే వాళ్ళు క్లోజ్ టు సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు డబ్బులు తీసేస్తే వాళ్ళు టీచింగ్లో ఉంటారు ఇంకెక్కడో డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళ అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఇది వాస్తవం సరే మీరు ఎక్కువ మంది చేతులు ఎత్తారు మరి అబద్ధాలు చెప్తారు అనుకుంటున్నాను పర్లేదు సో నేను ఎవరు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు ఎవరు నిజం చెప్తున్నారు తెలియదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మేము లాభ పట్టుకోలేను బట్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ ద ట్రూత్ ఇస్ మెజారిటీ పీపుల్ ఎవరైతే టీచింగ్ లోపలికి వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏదో ఒక కాలక్షేపం కమ్యూనిటీ మెజారిటీ ఉండను అంటే హౌస్ వైఫ్స్ అయితే ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చునే బదులు అట్లీస్ట్ మనం టీచింగ్ చేద్దాము అనే ఒక ఆలోచనతో ఎక్కువ మంది నాకు కనబడుతున్నారు సో అది మీరు అందరూ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చేసే చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీకు అది వృత్తి నచ్చి మీరు దాంట్లో ప్రేమ పడొచ్చు బట్ నిజంగా టీచింగ్ బాగుంది నాకు చేయాలనిపిస్తుంది అని కానీ ఎట్లా ప్రారంభించారో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇఫ్ గుడ్ పీపుల్ కమిటెడ్ పీపుల్ కేపబుల్ పీపుల్ టీచింగ్ లోపలికి రాకపోతే మన దేశం మన రాష్ట్రం ఏ దారిలో వెళ్తుందో చాలా భయంకరంగా ఉంది ఇందాక కృష్ణారెడ్డి గారు మాట్లాడారు మెజారిటీ లాస్ట్ టూ డెకేడ్స్లో ఎక్కువ మంది పిల్లలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు బీటెక్ చేస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు అండి అది కరెక్టే దానివల్ల సమాజం కూడా మనకి ఏమైపోయిందంటే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కానీ రైట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వట్లేదు అంటే దాని అర్థం పిల్లల్లో క్రియేటివిటీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ Uh, any artistic skills and also social science abilities. And if you don't have mathematics, physics, chemistry, but you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. But sociology, lab, anthropology, psychology, political science, economics, any subjects are very important. And now, we are going to talk about it. సో ఇవాళ ఉన్న రోల్ మోడల్స్ పిల్లలకి ఎట్లా ఉన్నారంటే నీకు డబ్బులు ఉన్న కాలం నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ నువ్వు ఏ దారిలో వెళ్ళినా సరే ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ నువ్వు షార్ట్ కట్స్ తీసుకుని నువ్వు సంపాదించినా సరే నేను మిమ్మల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తాం కానీ నిజాయితీగా మంచి దారిలో నడిచి పెద్ద డబ్బులు సంపాదించకపోతే నీకు విలువ లేదు సమాజంలో అనే ఒక భావన ఎక్కువ మంది పిల్లల్లో కనపడుతుంది ఇప్పుడు మా దగ్గర గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు పిల్లలు వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తుంది విదిన్ సిక్స్ మంత్స్ విదిన్ త్రీ మంత్స్ ఉద్యోగం మానేస్తున్నారు అయితే ఆ కంపెనీస్ వచ్చి మళ్ళీ మీ దగ్గర మేము రిక్రూట్ చేసుకోము ఎందుకంటే తీసుకున్నా సరే పిల్లలు మా దగ్గర ఉండట్లేదు స్థిరంగా ఏ ఏ వృత్తిలోనూ ఉండలేకపోతున్నారు దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు 
సో యాజ్ ఏ యూనివర్సిటీ నాకు బాధ ఏంటంటే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయిపోయింది డ్యామేజ్ ఎక్కడ అవుతుంది స్కూలింగ్ లో అవుతుంది మీ దగ్గర అవుతుంది సో నీ నా దగ్గర నేను ఎంత అద్భుతంగా చేసినా సరే మీ దగ్గర ఇంప్రూవ్మెంట్ సరిగ్గా అవ్వకపోతే నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు ఆల్ ది కరస్పాండెంట్స్ యూ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ లాంగ్వేజ్ అనేది పిల్లలకి సరిగ్గా రాకపోతే టీచర్స్ కూడా సరిగ్గా నేర్పించలేకపోతే ప్రత్యేకంగా తెలుగు ఇంగ్లీష్ వి కెనాట్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ లాంగ్వేజ్ వీళ్ళకి తెలియట్లేదు లాంగ్వేజ్ తెలియకపోవడం వల్ల తర్వాత మనం ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్పించినా వాళ్ళకి అది సరిగ్గా వాళ్ళు లోపల కలగలేదు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మన సిస్టమ్ మెజారిటీ స్కూలింగ్ సిస్టము స్టేట్ బోర్డ్ ఎడ్యుకేషను మనం బ్రిటిష్ టైం నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాము ఆ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఎక్కువగా స్లేవ్స్ లేబర్ని తయారు చేయడానికి క్రియేట్ చేసిన సిస్టమ్ అంటే వాళ్ళు ఇందాక మళ్ళీ కిషన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ మళ్ళీ కోట్ చేస్తున్నాను దే ఆర్ నాట్ టాక్ టు డ్రీమ్ దే ఆర్ ఓన్లీ టాక్ టు ఒబే ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ స్కూలింగ్ సిస్టమ్ సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టీచింగ్ టు ఒబే వెన్ విల్ దే డ్రీమ్ వెన్ విల్ దే క్వశ్చన్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ బై ద టైమ్ వాళ్ళు నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్కి వచ్చేసరికి తల్లిదండ్రులు అందరికీ సమాజంలో గ్రీడ్ పెరిగిపోయింది కదా అందరికీ ఐఐటీలో సీట్ కావాలి నీట్లో ర్యాంక్ కావాలి సో దానివల్ల ఏదో ఒక టెస్ట్ ప్రాఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ శ్రీ చైతన్య నారాయణ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చేర్పించేస్తారు వాళ్ళు ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు బయట సూర్యుడిని కూడా చూడరు పిల్లలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వచ్చేసరికి డ్వాఫ్స్లో ఉన్నారు నన్ను చూడండి అంత కొత్తగా తయారైనా నేను వాళ్ళ హైట్ కూడా అందరూ ఫైవ్ ఫీట్ లో ఫైవ్ ఫీట్ లో ఉంటున్నారు కొంచెం హంచ్ ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలియదు దీస్ ఆర్ సీరియస్ ఇష్యూస్ సో ఇవన్నీ నేను ఈ ఒక స్పీచ్ ద్వారా రిజాల్వ్ చేయలేను కానీ ఐఎమ్ జస్ట్ పాయింటింగ్ అవుట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది దీనికి మార్పు రావాలి అంటే ఫస్ట్లీ కరస్పాండెంట్స్ హ్యాప్ టు టేక్ ప్లే అవర్ ఈ కీరో ఈ ఫస్ట్ రోల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నేను గీతం యూనివర్సిటీ తరఫున మీ ఎప్పటికీ ఎనీ విత్ ఎనీ టైమ్ ఐమ్ అవైలబుల్ టు పార్ట్నర్ విత్ యూ ఆల్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ కెపాసిటీ మీరు వన్ టు వన్ మీ ఒక్క స్కూల్తో మీరు ఇంట్రాక్షన్ పెట్టుకోవాలన్నా సరే మేము పెడతాం ఇలా గ్రూప్గా కుస్మా తరఫునే ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా సరే చేస్తాం ఎన్నిసార్లు కంటే అన్నిసార్లు దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఆన్ దట్ ఇంకా ఫర్దర్ ఏం సపోర్ట్ కావాలన్నా సరే మీరు నాకు చెప్పండి మాకు ఆల్రెడీ ఒక బేస్ ప్లాట్ఫామ్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగాం కాబట్టి మాకు హెల్ప్ చేసే అవకాశం ఉంది మేము దాన్ని తప్పకుండా చేస్తాం అండ్ స్కూలింగ్ సిస్టమ్స్లో కూడా మార్క్ గురించి ఇప్పుడు రామానాయుడు గారు మాట్లాడుకోవచ్చున్నారు మేము గీతం క్యాంపస్లో కూడా ఒక వలీ చైల్డ్హుడ్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాము మీరు ఎంతమంది విన్నారండి ఆ స్కూల్ గురించి ఎవరిన విన్నారా అక్కడ స్వేచ్ఛ అవునండి సో దిస్ హార్డ్లీ ఎనిమిడీ హెల్ స్టార్ట్ స్వేచ్ఛ అంటే ఫ్రీడమ్ సో ఇందాక అన్నా చూడండి మన బ్రిటిష్ సిస్టమ్ స్లేవ్స్ తయారు చేస్తుంది అని దాని నుంచి మనం ఫ్రీడమ్ ఇప్పించుకోవాలి కదా సో అందుకే స్వేచ్ఛ అనే పేరు పెట్టాను మీ స్కూల్కి ఇది ప్రీ స్కూల్తో స్టార్ట్ అయ్యింది కానీ మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ గ్రేడ్ నడుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ గ్రేడ్ ట్వెల్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ అలా వన్ గ్రేడ్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాము మీరు ఇక్కడ అందరూ ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కాబట్టి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఆ స్కూల్ చూడండి ఈ క్యాంపస్లోనే ఉంది స్వేచ్ఛ అనే స్కూల్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీని ఫాలో చేస్తుంది వరల్డ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ స్టార్ట్ బై సమన్ కాల్ స్టాండ్ అప్ ఆయన ఆస్ట్రియా నుంచి అది యూరోపియన్ కంట్రీ వాళ్ళు నెదర్లాండ్స్ బ్రెజిల్ నుంచి కూడా వచ్చారు ఆ ఫిలాసఫీలో మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసేయండి అక్కడ మనం చేయం ఇన్ఫాక్ట్ రామనాయుడు గారు సెలెక్ట్ అయ్యి సంథింగ్ సిమిలర్ ఫస్ట్ మూడు సంవత్సరాల కోసం మేము వాళ్ళకి ఆల్ఫాబెట్ కూడా నేర్పించాం ఏబిసిడిఈ నేర్పించాము మామూలు స్కూల్లో సాధారణమైన స్కూల్లో ఏం నేర్పిస్తారో ఏమేమి నేర్పించాం క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ ది సిటీస్ ఏంటి ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ ఏవి ఉండవు ఎక్కువగా ఏంటంటే పిల్లల్లో ఉన్న క్యూరియాసిటీ క్రియేటివిటీని నర్చర్ చేస్తాం వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం ఇస్తాం అండ్ ఎక్కువ వాళ్ళు సెన్సరీ అంటే చేతితో చేసేది డెవలప్ చేస్తాం మీరు ఒకసారి స్కూల్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇంకా లోతులో మీకు చెప్తారు 
మేము చేసే ఈ వరల్డ్ ఆఫ్ కరికులం అట్ స్కేల్ చేయలేము ఇవాళ మాకు యాభై స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం ముప్పై యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం అంటే పన్నెండు ఏళ్ళు అయ్యేసరికి ఇంకా పేస్ కొంచెం పెరిగితే మేబీ వీ విల్ రీచ్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ సో మేము గీతం లాగా ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు స్టూడెంట్స్ ఆ సైజ్కి స్వేచ్ఛ వెళ్ళలేము బట్ మా దగ్గర చదివిన పిల్లలు మీ దగ్గర చదివిన పిల్లల నుంచి చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు హైదరాబాద్లో ఇట్లాంటి ఒక స్కూల్ ఉంది దాని పేరు శ్లోక శ్లోకాలు నా కొడుకు చదువుతున్నాడు హైదరాబాద్లో శ్లోక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు సో అక్కడ వెళ్ళిన పిల్లలు నేను చాలామంది ట్వెల్త్ క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడారు వాళ్ళు మాట తీరు వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళ ఆలోచన ఒక సాధారణమైన స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్లు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి భూమికి ఆకర్షణ పోనంత తేడా ఉంది సో అది ఉట్టి ఒక వరల్డ్ ఆఫ్లోనే అవుతుంది అని నేను అనట్లేదు కానీ అక్కడ ఉదాహరణగా మీకు చెప్తున్నాను అది ఎందుకు మనకి అవసరం అంటే మీ అందరూ ఒకసారి గమనించుకోండి మీలో ఎంతమందికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయండి చేతులేత్తండి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదం ఎవరన్నా విన్నారా విన్నారు కదా కొందరు విన్నారు కొందరు విన్న ఉండరు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో చాట్ జీపీటీ అనేది ఒకటి వచ్చింది విన్నారా మీరు కొందరు చాలామంది వినలేదు చాట్ జీపీటీ అనేది ఏంటి అంటే అదొక ఆర్టిఫిషియల్ జనరేటివ్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ దాంట్లో ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మనిషి చేయగలిగిన చాలా విషయాలు ఆ ప్లాట్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది వాళ్ళు దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇవాళ మీరు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తారు దీని గురించి పది లైన్లు రాసుకుందా అని ఇస్తారు కదా అది ఇవాళ చార్ జీపీటి ఆ స్టూడెంట్ కోసం రాసేస్తుంది మీరు రాయలేదు దాన్ని సింపుల్గా స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి మీరు ఏదో టాపిక్ ఇస్తారు క్లౌడ్స్ గురించి టెన్ లైన్స్ రాయం అది క్లౌడ్స్ గురించి టెన్ లైన్స్ రాయమంటే చాట్ జీపీటీ పర్ఫెక్ట్గా టెన్ లైన్స్ రాసేస్తుంది ఆ స్టూడెంట్ రాసే రాసే కెపాసిటీ కానీ ఇంకా చాలా బాగా రాస్తుంది సో మీరు రేపు ఎట్లా ఎసెస్ చేస్తారు మీరు నిజంగా పిల్లోడు రాస్తున్నాడా లేకపోతే ఇంకెవరో తన కోసం రాస్తున్నారా అని అండ్ మీరు చాట్ జీపీటి మీరు ఎవరన్నా వాడుతున్నారంటే మీ మిగతా కాలేజ్కి పరిచయం చేయండి మీరు కూడా వాడటం మొదలుపెట్టండి మీరు యూ బీ షాక్ అది టు వాట్ కెపాసిటీ ఇట్ ఇస్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇప్పుడు మన స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఆస్క్గా చేసే క్వశ్చన్స్ అన్నీ విదిన్ మెలి సెకండ్స్ ఇట్ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ మన సిస్టమ్ అంతా కంప్లీట్గా అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది సో ది రోల్ ఆఫ్ ద టీచర్ నాలెడ్జ్ డిసెమినేషన్ అంటే మీలో ఉన్న జ్ఞానం ఏదైనా ఉంటే అది మీరు పిల్లలకి పాస్ అవుట్ చేయడం అనేది అనవసరం అయిపోయింది మనం ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ అండ్ ఈ ఏఏ పెరగడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షల ఉద్యోగాలు ఓవర్ ది నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ అన్ని తీసేస్తారు ఉండవు ఆ ఉద్యోగాలు ఇవాళ గీతంలో సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేల మంది స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారంటే దాంట్లో నాలుగు వేల మంది ఐటీ ఉద్యోగాల కోసం వెళ్తున్నారు ఎంట్రీ లెవెల్ ఐటీ సర్వీసెస్ ఈ ఏఐ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఆ ఐటీ సర్వీసెస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఏఐ రిప్లేస్ చేసేస్తుంది అంటే మూడు నాలుగు వేల మంది పిల్లలకి మూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఉంటారు దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ బై గోయింగ్ ఇన్ టు వన్ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కెన్ డూ ద వర్క్ ఆఫ్ 20 30 average software engineer today so the industry em demand chestundante maa meda naa entry level it services chese oka student maaku avasaram ledhu adi maaku ee artificial intelligence chestundi maaku adi so ala maa vadu gurinchi mem mari avutunnam kada evaru mem mari avuthe adi downstream mem meda kuda vastadu re అందరూ మనం ఒకసారి గమనించాల్సుకునే అవసరం ఉంది అండ్ సో దెన్ మా పాత్ర ఏంటి అని కరెస్పాండెంట్స్ టీచర్స్ అందరూ ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు నాలెడ్జ్ డిసెమినేషన్ అనేది అవసరం లేదు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మనం నేర్పించాలి లాంగ్వేజెస్ నేర్పించాలి బేసిక్ లాజిక్ ఆఫ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ నేర్పించాలి కానీ నాలెడ్జ్ అనేది మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమవుతుందండి అందరికి 
ఇప్పుడు స్టేట్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ నేను ఓన్లీ రెండు సంవత్సరాలు స్టేట్ బోర్డులో చదివాను లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ టెన్త్ దాకా ఐసీఎస్ఈలో చదివాను ఐసీఎస్ఈలో నేను ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు నేను టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది ఎంత కరెక్ట్గా రాసేనా అనేది ఏ టీచరు గమనించలేదు నాకు ఏం అర్థమైందని చూసారే తప్ప నాకు ఎంత బాగా గుర్తుందో అనేది ఎవరు ఆలోచించలే స్టేట్ బోర్డుకి వచ్చేసరికి నీకు షాక్ అయ్యా స్టేట్ బోర్డులో నేను ఎంత బాగా రాసినా వాళ్ళకి నాకు మార్క్స్ ఇచ్చేవారు కాదు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది ఉంది మాది ఎందుకు రాయలేదని అనేవాడు నా నాకు అసలు అది అలవాటే లేదు చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ నేను వాళ్ళకన్నా బాగా అర్థం చేసుకుంటానని అనుకున్న వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది నాకు ఎగ్జామ్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ వస్తుంది తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వీళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడ ఏదో విక్రమ్ మోడల్ సీరీస్ అని ఏదో ఒక బుక్ కొనుక్కొని లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసుకుని దాన్ని బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్ పెడితే చాలు అది నాకు తెలియక ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్లో అది సెకండ్ ఇయర్ తెలిసి కూడా నాకు ఎయిటీ పర్సెంటే వచ్చింది అంటే నాకు అసలు చేయబుద్ధా ఉన్నా నాకు ఈ మార్క్స్ అవసరం లేదు దీని నుంచి ఎవరికి ఏమీ చూపించుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఎలాగో నేను యూఎస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను అక్కడ దీని మీద పట్టింపు లేదు సో స్టేట్ బోర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవాళ చాలా ఏరియాస్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అవకాశం వస్తే దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి రీపిల్ చేయాలి నేను అంత డ్రాస్టిక్గా ప్రపోజ్ చేస్తే చాలామందికి జీర్ణించుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్పు అనేది నేను కోరుకున్నా సరే వెంటనే అవ్వదు కానీ యాజ్ ఫీచర్స్ యాజ్ కరెస్పాండెంట్స్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇవాళ మీకు నా జీతం వస్తుంది కదా ఇవాళ నాకు స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు కదా నేను మారాల్సిన అవసరం అంత ఏముంది నాకు అని మీరు కానీ అనుకుంటే సడన్గా మీ కాల్ కింద నుంచి ఒక కార్పెట్ లాగేస్తే మనం ఎట్లయితే పడిపోతామో అట్లాంటి ఒక అనుభవం మీకు చాలా త్వరలో రాబోతుంది సో మీరు దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం కండ మీద ఉన్నాము సడన్గా డ్రాప్ వస్తుంది అని మనకి కనపడట్లేదు ఆ డ్రాప్ వచ్చినప్పుడు మీరు అందరూ వేయి ఫీట్ కింద పడి చచ్చిపోతారు సో దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి ఇందాక నేను చెప్తున్నా నాలెడ్జ్ డిసగ్నేషన్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ ఇంబై వాల్యూస్ ఈజ్ ఇంబై మైండ్ సెట్స్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి ఆనెస్టీ క్యూరియాసిటీ జనరాసిటీ హ్యూమిలిటీ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ కరేజ్ అవి ఎట్లా వస్తాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంట్లో నేను ఇప్పుడు ధైర్యం అంతున్నాను అనుకుందాం అయితే నేను ఆనెస్ట్గా ఉన్నాను అనుకుంటే నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మెజారిటీగా నా ఇంట్లో ఉన్న మా తాతల నుంచి అమ్మ నాన్న నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను సో ఇవాళ సమాజం దిగజారిపోతుంది తల్లిదండ్రులు ఆ విలువల పిల్లలకి నేర్పించకపోయినా సరే యాజ్ టీచర్స్ మీరు నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మీరే అవి పాటించినప్పుడు పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తారు మీరు ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లం అది నేను మా దగ్గర చూస్తున్నాను ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చాలామంది షార్ట్ కట్స్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ చేయమంటే వాళ్ళు చీటింగ్ చేసి పబ్లికేషన్స్ చేస్తున్నారు చీటింగ్ చేసి పబ్లికేషన్ చేసిన టీచర్ లేపు రేపు నీతి స్టూడెంట్ ఎట్లా నేర్పిస్తాడు అంటే వ్యవస్థే కూలిపోయింది సో మీ అందరూ కూలిపోయారని నేను అనట్లేదు కానీ మీలో చాలా మందికి ఆ విధంగా ఒత్తిడిలో ఉండడం వల్ల మీరు కూడా ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్కి లొంగిపోతున్నారు సో ఆ షార్ట్ కట్స్కి లొంగకుండా ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాళ్ళే గొప్ప వాళ్ళుగా మిగిలిపోతారు మిగతా వాళ్ళు పక్కన పడిపోతారు సో ద వాల్యూ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ మెంటల్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఇవాళ పిల్లల్లో విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఆరు గంటల్లో మీరు ఏమి నేర్పించకపోయినా పర్వాలేదు హౌ టు బీ యాజ్ అ పర్సన్ అనే వాల్యూస్ కానీ మీరు వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు ఉన్న క్యూరియాసిటీని చంపకుండా మీరు వాళ్ళని రీటైన్ చేయగలిగితే అంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళని తిట్టకుండా భయపెట్టకుండా ప్రశ్నించే అవకాశం మీరు వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఆటోమేటిక్లీ క్యూరియస్ పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లర్నింగ్ మీద పోకుండా మీరు చేయగలిగితే చాలు వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు అండ్ ఎవరైనా తప్పుదారులు వెళ్తున్నారంటే తిరిగి వాళ్ళని తిరిగి తీసుకొచ్చి లర్నింగ్ మీద పెట్టే బాధ్యత కూడా మీ అందరి మీద సో ఈ 
ఐ డోంట్ వింట్ అండ్ ఆన్ దాని తర్వాత కూడా చాలా మంది స్పీకర్స్ ఉన్నారు సో మీరు ఒక వన్ టూ మినిట్స్ మాట నాకు అవకాశం దొరికింది కదా అని నాకు ఉన్న బాధలు అని మీకు చెప్పేసుకుంటున్నాను యాజ్ స్కూల్స్ మీ అందరికీ ఇంకా జీతాలు పెంచాలి మీ జీతాలు పెంచాలి అంటే స్కూల్స్ స్టూడెంట్స్ నుంచి మీకు జీతాలు పెంచాలి అంటే స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీజు కూడా పెంచాలి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు సమాజంలో ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కరెస్పాండెంట్స్తో కూడా నేను ఎంతసా అవుతాను గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్నిసార్లు ఒత్తిడి వస్తాయి మీరు ఏ ఫీజు స్టూడెంట్ మీద ప్రెషర్ పెట్టద్దు అంటారు టీచర్స్ అందరికీ టైంకి కట్ ఏమంటారు డబ్బులు ఎక్కడ దొరికితే చెట్టు మీద దొరుకుతున్నాయా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు మాకు ఏదైనా ప్రింటింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చి డబ్బులు ప్రింట్ చేసుకుంటే చేసుకుంటాం అట్లా ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో మాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి సర్క్యులర్స్ వచ్చినాయి చూస్తుంటే నాకు నవ్వు వచ్చింది అసలు అదే సర్క్యులర్లు ఏమంటారు అంటే పిల్లలు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు వాళ్ళ నుంచి మీరు ఫీజు కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం ఒత్తిడి పెట్టడానికి వీలు లేదు అని ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ టీచర్స్ అందరు చాలా ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ టైంకి జీతాలు ఇచ్చేయాలి అవ్వాలే అడవాలి నాకు అర్థం లేదు అసలు మాకు ఏదైనా మీ మీద ఒక వెయ్యి కోట్లు ఏదో బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెట్టుకుని ఆగుతున్నామో ఏంటి నాకు అర్థం అవట్లేదు అట్లీస్ట్ గీతం కన్నా బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము గీతాలు అందరికి టైం ఇచ్చా ఇవి కట్ చేయలేదు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కలెక్ట్ చేసే స్కూల్స్ డబ్బులు ఎక్కడ మిగులుతాయి వాళ్ళు ఎట్లా కడతారు మీకు సో సమాజంలో స్పెండింగ్ కెపాసిటీ లేకపోవడం వల్ల మీరు ఫీజ్ తక్కువ పెట్టాల్సిన అవసరం మీ మీద ఉంది ఎందుకంటే మీరు లక్ష్య పెడితే ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవ్వలేరు ఇందాక నా మీద నాతో అక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న లీడర్స్ మాట్లాడుతూ చెప్పారు మేము గవర్నమెంట్కి సర్వీస్ చేస్తున్నాము గవర్నమెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్ మీద డెబ్బై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు మేము ముప్పై వేలే ఖర్చు పెడుతున్నాము అంటే నలభై వేల రూపాయలు గవర్నమెంట్కి సేవ్ అయినట్టు ప్రతి స్టూడెంట్ మీద అది సేవ్ అయినట్టు కాదు గవర్నమెంట్ డబ్బుల్ని వృధా చేస్తుంది ఇప్పుడు అదే గవర్నమెంట్ కానీ మంచి స్కూల్స్ మినిమం క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసే స్కూల్స్కి ముప్పై వేలు స్టూడెంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ గవర్నమెంట్ కానీ ఆ స్కూల్కి ఇచ్చుంటే ఇంకెంత క్వాలిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కూడా ఆలోచిస్తే చాలా మంది కాలేజెస్ స్కూల్స్ వ్యాపార వ్యాపారాల్లో తయారైపోయినాయి ఆ నలభై వేలు వస్తే ముప్పై వేలతో గతంలో నడిపే వాళ్ళం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు మనకి టెన్షన్ నలభై వేలు జేబులో పెట్టేసుకోవడానికి చాలా మంది ఆలోచిస్తారు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది కానీ అలానే మన మీద నిబంధనలు పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇవాళ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కింద ఒక ముప్పై నలభై స్కూల్స్ కరెస్పాండెన్స్ ఉన్నారనుకున్నాం దాంట్లో అందరూ ఒకటే విధంగా ఆలోచిస్తున్నారని నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు చాలా అద్భుతంగా చేయాలనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటుంది మనం వాళ్ళని చేయనిస్తేనే వాళ్ళని చూసి పది మంది ఫాలో చేస్తారు కానీ అందరి మీద నిబంధనలు పెట్టేసి ఎవరిని అదే నోకుండా చేస్తే ఎందుకంటే ఆ సింపుల్ పాయింట్ బీఎడ్ చదవడానికి బీటెక్ ఆలో చేయండి అనే ఒక పాయింట్ మీద పదేళ్ళు మనం గమనం చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఎందుకుంది అసలు ఫండమెంటలీ వాట్ ఇస్ రాంగ్ సో గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంటుంది అంటే నాకు ఇంత పవర్ ఉంది కాబట్టి నేను అందరినీ తిప్పించుకుంటాను నాకు తోచినప్పుడు చేస్తాను అది తప్ప అసలు గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏ గవర్నమెంట్కి ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా చేయాలో సరిగ్గా తెలియదు ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ ఈజ్ టు బీ బ్లేమ్డ్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే ఒక పాలిటిషియన్కి ఐదేళ్ళలో ఎలక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఐదేళ్ళలో మా బోర్డ్ దేనికోసం వస్తుంది అనే దాని మీదే ఆలోచిస్తాం కానీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేసి మీలో మార్పులు తీసుకొస్తే అది ఫలితం రావడానికి పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు పడుతుంది దాని లోపల మూడు ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయి అండ్ ఆ మూడు ఎలక్షన్స్ తర్వాత వచ్చి మేము ఇది చేసాం అని చెప్పినా సరే వినేవాడు ఎవరు లేడు పదిహేను ఎంత నువ్వు చేసి నాకు ఎందుకు అయ్యా ఇవాళ నాకు ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు అని అడుగుతున్నారు అందరు సో మా మీద కూడా ప్రెషర్ పెరిగిపోవడం వల్ల మీ మీద ఆలోచించే ఓపిక పాలిటిషియన్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దగ్గర లేవు దానివల్లే మీకు సింపుల్ థింగ్స్ కూడా మీకు అంత టైం మీరు లాబీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు నేను రెండు వైపు ఉన్నాను కాబట్టి ఆ బాధ్యత కూడా భవిష్యత్తులో మేము తీసుకుని ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ని ఎట్లా ప్రోత్సహించాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ తరగట్లేదు ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా పెరుగుతుంది స్కూల్ లెవెల్లో కాలేజ్ లెవెల్లో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా పెంచాలి టీచర్ లైవ్లీ కూడా ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఇంకా
మంచి వాళ్ళని ఎట్లా ప్రోత్సహించాలి ఇప్పుడు మంచి స్కూల్ ఉంటే వెయ్యి స్టూడెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళని రెండు వేలు చేసి రెండు వేలు ఉన్న వాళ్ళని నాలుగు వేలు చేస్తే ఎవరైతే బ్యాడ్ స్కూల్స్ ఉంటారో వాళ్ళు షట్ డౌన్ తీసుకునే పరిస్థితి తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరి మీద అగ్నించి కాదండి మళ్ళీ బట్ వాట్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే గుడ్ మోడల్స్ పెరగాలి బ్యాడ్ మోడల్స్ షట్ డౌన్ అవ్వాలి సో అదైతే ఆటోమేటిక్గా సమాజం ఒక దారిలో వెళ్తుంది సో దానిలో తప్పకుండా కృషి చేస్తాము అండ్ మళ్ళీ ముగించే ముందు మీకు చెప్పేది ఏంటి అంటే మీ అందరి టీచర్స్కి ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గీతం మీరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ టు సొసైటీ మీరు ఏదో నాకు ఇంతే డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా నేను ఏదో తప్పక చేస్తున్నాను కదా అనే ఆలోచన ఎప్పుడు మీరు పెట్టుకోమాకండి నచ్చి వచ్చారా లేకపోతే అవకాశం లేకపోచ్చారా ఏదైనా సరే ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు ఇవాళ మీరు కంటిన్యూ అవుదాం అనుకుంటే మీ పాత్ర సమాజంలో చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది మీరు ఎట్లాంటి మనుషులు మీరు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది మీరు మీ మనస్సాక్షులు అప్పుడు చూసుకోండి అది మీరు సరిదిద్దుకోగలిగి ఆ విలువలు కానీ మీరు పిల్లలకి సరిగ్గా ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా మీ స్టూడెంట్స్లో అందరు మారకపోయిన మీరు మీ క్లాస్ రూమ్లో ముప్పై మందిలో ఒక ముగ్గురో నలుగురో పది మంది అయినా సరే మంచి ప్రయోజకులుగా తయారవుతే అది చాలా గర్వించిన గర్వించదగిన విషయం ఐ ఐ విష్ ఆల్ దట్ ఫర్ యూ అండ్ టు ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ అగైన్ ఐమ్ బీ ఇన్ఫోర్సింగ్ మై సపోర్ట్ టు యూ ఆల్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆర్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గీతం టు ఆర్గనైజ్ ఎనీ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ టీచర్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ వీ డూ అండ్ కంటిన్యూస్ టీచింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మేము మా ఫెసిలిటీస్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం ప్లీజ్ కోఆర్డినేట్ విత్ అస్ భవిష్యత్తులో చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఐ విష్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నేను ఒకటి పది నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మాట్లాడేసినట్టున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ఐ విష్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీభరత్ గారి చెప్పిన మీదుగా నెదర్లాండ్ వాళ్ళకి చిన్న పెళ్లి స్టేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి సదస్సులకి సదస్సుల్లో దేశవ్యాప్తంగా నేను చాలా వరకు